በሰማይ የመላእክት መኖሪያ በሆነ ድብረ ቅዱስ በሚባል አንድ ቦታ ከፍ ባለ ማዕረግ ይኖሩ የነበሩ መላእክት በመድር ይኖሩ የነበሩ የሰው ልጆችን ለመራዳት ስጋ ለብሰው ወደ ምድር እንዲወርዱ በፈጣሪ ታዝዙ የሰው ልጆችን ተመስለው ወደ ምድር እንዲወርዱ የተደረጉ መላእክ መሬት በደረሱ ጊዜ በመድር የሚኖሩ ሴቶች የሰው ልጆችን አይተው በውበታቸው ተማርከው ለስጋዊ ምኞት ተመኙአቸው ከነኚ መልከመልካም ከሆኑ የሰዎች ሴቶች ልጆች ለየራሳችንን ምረጥ ከነሱ ጋር ባልጋ እንድንሆን ብለውም በአንድነት ሆኖ ተስማሙ በዚችም የጸናች ኃጢአት ሳቢያ ፍርድ ከፈጣሪ በታዘዘ ጊዜ እስሚያዛ የተባለው አለቃቸው ብቻ ሳይሆን ሁሉም የቅጣቱ ተካፋዮች ሊሆኑ እንደሚገባ መሐላን ተማምለው ወሳኔያቸውን በአንድነት አጸኑ ሲቶቹም የሰው ልጆች ደረሱ በስጋቸው ወደቁ ከነርሱ ልጆችን ወለዱ መላእክቱ የመጡበትን አላማ አጥተው ከነሱ ለተወለዱ ልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው የሰዎች ልጆች እንዲያውቁት ያልተፈቀደው የመላእክት ጫ የነበረን ምስጥራዊ ዕቀትና ትምርት ገለጹላቸው ይህንን ዕቀትና ትምርት በዝሮቻቸው ማል ብቻ ጠብቀው በዘመኑ ሁሉ እንዲጠቀሙበትም መከሯቸው ይህ ምስጥራዊ ዕቀትና ትምርት በኋላ ዘመን ለሰዎች ልጆች መጥፊያቸው የሚሆን የዓለምን ክፉ ለውጥ ሁሉ ያመጣ ትምርት ነው አስቀድመው እንደፈሩትም መላእክቱ ለፍጸሙት የጸናች ኃጢአት ይፍርድ ቃል ከፈጣሪ ዘንድ ወጣች ይችንም ምርግማን የተከራቀለባት ከፈጣሪ የታዘዘች ይፍርድ ቃል እንዲነግራቸው በበጎ ስራው ሳቢያ ከሰዎች ሁሉ አስቀድሞ ጻፍትና የእግዚአብሔር መስክር እንዲሆን ተመርጦ በህይወት ሳለ ወደ ሰማይ የተነጠቀው የያሬድ ልጅ ጻድቁ ሰው ኢትዮጵያዊ ሄኖክ ወደ እነርሱ ተላከ ይፍርድቃል መላእክቱና ሚስቶቻቸው እንዲሁም ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው ለፈጸሙት የጸናች ኃጢአት መቼም ቢሆን ከፈጣሪ ዘንድ ምህረት እንደማያገኙ ወይም እንደማይደረግላቸው የሚደነግግ አስደንጋጭ የሆነ ይፍርድቃል ነበር ከነገራቸው በኋላ በፈጣሪ በታዘዘው መሰረት ከዚያ በኋላ በየዘመኑ ሁሉ እስከ ፍጻሜው ድረስ በመላእክቱና በልጆቻቸው ሊፈጸም ያለውን ስራ ሁሉ ሊጽፍ ወደ ቦታው ወደ ሰማይ ተመለሰ ከጊዜ በኋላም ይህ ሄኖክ ያመነበትና በሰማይ ባሉ ቅዱሳን መላእክትም የተረዳ ያየው የሰዎች ልጆችና በመድር ስጋ ለብሰው የሚኖሩ የመላእክተን ነገር የሚመስክር መጽሐፍ ይሄው መጽሐፍ ይሄ ነው 
ከጊዜ በኋላ ኢትዮጵያ ተብላ በመጥራ ምድር ተገኘ የሰይጣን ትልቁ ችሎታው በዚህ ዓለም ሲሰራና ሲኖር ራሱን እንደሌለ አድርጎ ማቀረቡ ነው ፌሎክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተቱ ተብለው የመራቢያን ክርስቲና ሃይማኖቶች ከተቃውሞቸው 25 መጽሐፍ አንዱ ነው። ሄኖክ ከነው በፊት የነበረ ሰው ሲሆን በተደጋጋሚ በመጽሐፍቱ ከዋጥፋት በፊት ስለነበሩ ክስተቶች ጽፏል። ሄኖክ ስጋ ስለለበሱ በኢራቅ አካባቢ ኑሩ ስለነበሩ መልአክ ጽፏል። እነዚህም ስጋ የለበሱ መልአክ ከሰው ልጆች ጋር እንደተዳቀሉና 
ስለ የለበሱት መላእክት ጸጉራቸው ብሎንድ ወይም ወርቃማ ቀለም የነበረው ግዙ ፍጥሩ አንደነበሩ በመጽሐፍ ተጽፏል ከነሱ የተወለዱ ልጆች ኔፍሊምስ ይባላሉ እነኚህም ኔፍሊምስ የተባሉ ከወደቁ መላእክት የተወለዱ ልጆች በአይነታቸው የተለዩ አስፈሪ ፍጥረቶች ነበሩ በዘመኑ ሚኖሩ የነበሩ የሰው ልጆች ማከለም ማን ኔፍሊምስ ነው ማን ደግሞ አይደለም የሚል ብዙ ዝግብ ነበር ነው ምቋን ራሱ የዚህ የኔፍሊምስ የተባለ ዘር እንዳልሆነ ማረጋጋት ሁሉ ነበርበት በዚህ ምክንያት ነበር ነው የኔፍሊምስ ዝርያ ባለመሆኑ ምክንያት ጋዋጥፋት ያዳነው ስለዚህ አሁን ራሳችንን መጠይቅ ይኖርብናል ለምን ይሄንን ይhall ሚስጥርን ያዘነ ክርስቶስም ራሱ እየተቀሰ ያስተማረበትን ይሄኑክ መጽሐፍ መርአቢያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳይካተታን ፈልግም ያሉበት ምክንያት አይገባኝ ይሄ ቅዱስ መጽሐፍ የተገኘው አስቀድሞ በኢትዮጵያ ነው ብዙ መጽሐፍ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እየተቀነሱ ይሄዱ ነው ነገር ግን እንደዚህ መቀነስ የለባቸው so many many copies of the book of enoch were sent to ethiopia and they were rediscovered i think in the 1770s modern man took it and translated it and translated it and there's been many versions of it that exist and they compared the modern translation they have to uh fragments they found in 300 bc and found it to be pretty much identical so whichever way you look at it if you believe it's the word of god or not uh that's beside the point it's an interesting historical document and it tells some pretty spooky stuff a lot of stuff i think has been cut out of the bible which maybe should have been kept in i think moses probably considered it uh the book of enoch you know the word of god just he said he, he even mentioned the nephilim himself in genesis so it was considered common knowledge that the nephilim existed uh at least when the uh the bible was written or the book of genesis was written so he's obviously referring to something very specific an interesting thing was the nephilim as it says in genesis were not wiped out they existed after the great flood as well so i mean there was a lot of uh, strange things going on that that are kind of mysterious to us kalam kiflulu yetesebesebu yitinta tarik mezagibtochim selenezi liyu fitran balamachin selemunoracho sayinnagaru alqarum ye japan yitinta tarik mezagibtoch ye japan yiqedemu nugusochacho ye dragon zriyawoch selemonacho sitsufu የአውስትራሊያ ምድር ባለቤቶች ያቡር ጂኒሶች የጥንት ታሪክ ጽሁፍ ደግሞ የድራጎን ዘሮች በአለም ሁሉ ስለመኖራቸው ጽፏል ወደ ቻይና ስንጓዝ ደግሞ የቻይና የጥንት ታሪክ ጽሁፍ የቻይና ንግስት የነበረችው ንግስት ኩዋ የባብ ዘርያ እንደነበረችና እሷም ከሰዎች ልጆች ጋራ ከጊዜ በኋላ ስለመዳቀሏ ሲመሰክር በህንድ የጥንት ታሪክ ጽሁፍ መሰረት ደግሞ እነኚ የሰውና የድራጎን ቅይጥ ዘሮች ናጋስ በመባል በህንድ እንደሚታወቁና የቀደሙ የህንድ ንጉሳዊ በተሰዎችም ከነዚህ አይነት ዘሮች እንደመጡ ይናገራል በተለያዩ በመካከለኛ ምስራቅ ያሉ የሀገሮችና የህዝቦች የጥንት ታሪክ ጽሁፎች ከሰማይ የወደቁ መላእክት በመድር ካሉ ከሰው ልጆች ጋራ ስለመዳቀላቸው የሚተርኩ ጽሁፎች በሰፊው ያሏቸው ሲሆን የደቡብና የሰሜን አፍሪካ የጥንት ታሪክ ጽሁፎች እነኚህን ፍጥራን ቺታሁሪስ በማለት ይጠሯቸዋል ቺታሁሪስ ማለት የድራጎን ወይም የባብ ዝርያ ማለት ነው ይቀደሙ ንጉሳዊ ቤተሰቦቻቸውንም የነኚ ዘሮች ቀጥተኛ ተወልዶች እንደነበሩ የሚናገሩ ታሪኮች በሰፊው አሏቸው በደቡብ አሜሪካም ማያ በመባል የሚታወቁት ምዝዎች ስለነዚህ ፍጥሯን የሚመሰክሩ ተመሳሳይ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው። በአሜሪካን ባሉ ሬዲንዲያንስ በመባል በሚታወቁት ህዝቦች ቋንቋ መሰረት ሱ ማለት አባብ ማለት ሲሆን ሪክዌ ማለት ደግሞ የሰውና የድራጎን ወይም የባብ ቅይጥ ዘር ማለት ነው። እነኚ ሪክዌ የተባሉት ምዘሮች በመድር ሁሉ እንዳሉ የሚመሰክሩ የጥንት ታሪክ መረጃዎች አሏቸው መጽሐፍ ቅዱስም ስለነዚህ ፍጥራን በተደጋጋሚ የጻፈ ሲሆን ከወደቁት መላእክት የተወለዱትንም ልጆች ነፍሊምስ ብሎ ይጠራቸዋል በአጥቃላይ የወደቁት መላእክት ከሰው ልጆች ጋራ ስለመዳቀላቸው ሳይመሰክር ያለፈ የዓለም ህዝብ ታሪክ ካለ ታሪኩ ሳይኖር ቅርጡ ሳይሆን ሆን ተብሎ ተደብቆ እንዲቀር በተደረገበት ቦታ ብቻ ነው This is how we begin. 
that she dealt with. They were created in this. You, you see, sir. This is how a chitauri looks like. It stands about 11 feet high. It is a very. Chitauri in the Nomi Meslo. Cometachos Casran Chamidersal. Regim Fetratusionu at Antia Lacho Meslu. Tatu Chacho Betami Metatat of Baharia Lacho Nacho. And then the Chitauriuch, so Status Kaurat at Gaia Lachosionu. And then the Chutagmus at the Status Kaurat at Gaia Lachoalu. A Luchitauriuch demo. ባናታቸው Andrew Collins yet about Zafi, Scazari Matuam address, Nazi Yodaku Malakt, Lijuch, Neflims, Bascotland, Betadagami, Yuladu, and the number, The Legacy of the Fallen Angels, Bambi Balo, Tanatawi, Sufacho, is a Gabalu. Neflimuch, and that but which I show Yodaku Malakt. Sifalugu, Basokert, Sifalugu Dagmo, Bamalak, Kersacho, Magalas and Na Matai Tichalu Hulum Bagara, Yemigazut, Lathalaku Kayuzando, Wem Ledragunu, Bamuhunu Maknat, Bamalak, Kersacho, Sigalazu Alak Acho, Yohonun, Yakayun Zando, Wem, Yedragun Kurtz Izalu Ye Yedragun Kurtz, Yenasu, Maninet. If you want to understand the Illuminati, study the reptile. And the Illuminati mi balo seitanawi, ya alam mengiz la mamta zi misara wa mistra yedr jis la merdat kafalagin, ya wabzri yochin watanat kudilenal. Ya wabzri yoch afet ataracho, indesa ul joch yehli na ferdi agana zaba, we mere rai ba marreglai ta mazarita saihon, chakani na ya ori menfasi ta mullaunu. Can you say a bit of your own to know? And then you call the Kumelakti is a Haragan to you, Musa watch. You am the cause it answer as Beljo Chacho like Gana Kalijanetacho Jamro. He made a Rupus Mcnat. You and Beljo Chacho Casario Rosutuni Auri Memphis. Casabacas Beljo Chachos. Yad the Gandir Lamadagno. It can happen very young if that's when these families put their children through these rituals to activate it. Or it can happen later in life. And once it's activated, then they start to change personality. Tadia, and then you never much bow and worked. I would let him, Wayne, a battle chacho you want to your document, bow and worked to Bazialem Yellum Mallet Sion, and Nazi Bekedata chose a bear. You can use and do way me dragon, Lijoch, Yetabalu, Yemitawu, Kutli, user rich, Wayne the serpent race, Kagizibala, Rasachon. Bemstrawi Drijutoch Wem Secret Societies Sir Awakro, Baalam Lai Liamat Utsalas Sabut, Addis Yalam Mangist, Basur Mankasakas Kajamur Bergizian Sto, Rasachon and Na Man in Natachon, Kamalau Yalam is the book in the honor girl. Yetalakwa, Britannia. England, Matrasma, Angels Land, Wim, Yemelak, Midr Camilo, Yakadmo Matrasma, Yetagnacion, Yetunuchu, Malak, Biludagmo, Melsu, Pengland, one Nakatama, Bolondon, Batla, you one no and Nabotoch, Baglitz, Lamasakrin, the Turgo, Bakumu, Howl to China, Hence Outlay, Kulichulo Genial. I 
አሁን ያለነው በለንደን እንብርት ተብሎ ይጣራ በሚችለው ስትራንድ በሚባለው አካባቢ ነው ይሄ የፋይናንሻል ሴክተሩ ወይ ለንደን ማከለኛ ከተማው አካባቢ ነው አሁን ያለነው ያውንም እንደምናየው እዚ ቦታ ላይ ተተክቶ የሚታየው ይሄ ምስል እንደገና ደግሞ የድራገን ምስል ሆኖ እንደገና እናገኘዋለን ቀዩ ዘንዶ የተባለ የሚታወቀው ድራጎን ምስሉና ሀውልቱ በለንደን ከተማ በብዛት ተተክሎ ሲገኝ ከሚቲዮሎጂ ጥናት የምናውቃቸው የግሪክና የባቢሎን ጎድስና ጎደስስ እየተባሉ በጥንት ዘመን ይመለኩ የነበሩ ስጋ የለበሱ የወደቁ መላእክት ምስሎች በተደጋጋሚ ባውልቶችና በድንጋይ ላይ ቅርጾች በክብር በከተማይቱ ሁሉ በሰፊው ተንሰራፍተው መገኘታቸው ደግሞ ለንዶንን ኡነትም የወደቁት መላእክት ምስጥራዊ ምድር ሊያሰኙት ይችላሉ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው አንድሩ ኮሊንስ ዘፎልን እንጅልስ በሚባለው መጽሐፋቸው እንደገለጹት የእንግሊዝ መስራች አባቶች ስጋ ከለበሱ መላእክት የተወለዱ ሃያላን ፍጥራን ወይም ሱፐርሜን ስለመሆናቸው የሚናገሩ ብዙ የቀደሙ የታሪክ መረጃዎች ስለመኖራቸው በጽሁፋቸው የገለጹ ሲሆን ሮበርት ሎማስ የተባሉ ጻፊ ደግሞ ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በሚባል ታላቅ መጽሐፋቸው እንዳሰፈሩት በ1660 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በመባል የሚታወቅ ሚስጥራዊ ማህበር ከንጉሳዊ ወገን በሆኑ ታላቅ ሰዎች በእንግሊዝ እንደተመሰረተና የማህበሩም አላማ ስውር የሆነና ከመናፍስት የተገኘ ጥበብን በሳይንስ ስም አድርጎ ለዓለም ህዝብ ለማስተዋወቅ የሚቻለበትን መንገድ የቀየሰ ማህበር እንደነበር በማስረጃ ደግፈው ይጽፋሉ። ሮበርት ሎማስ እንደሚሉት ለዘመናዊ ሳይንስ ድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል ተብሎ የሚነገርላቸው እንደ ሰር አይዛክ ኒውትን ሮበርት ቦይል እና ሌሎች በርካታ እንግሊዛዊ ሳይንቲስቶች የዚ ሚስጥራዊ ማህበር መስራቾች የነበሩ ሲሆን ሁሉም በተለያዩ ግዚያት ስውር ኮኑና በአካል በየጊዜው ይገለጹላቸው ከነበሩ ፎልን ኤንጀልስ ወይም የወደቁ መላእክት ጋር በተደጋጋሚ ይገናኙ እንደነበርና በዘመናችንም አበርክቷል የተባሉትን የሳይንስ ስውቀቶችን ቃል በቃል ከነኚ መላእክት የተሰጣቸው ሰማያዊ ሚስጥሮች እንደሆኑ በማስረጃ ደግፈው ይጽፋሉ። when you look at the ancient accounts of the ancient gods you again and again see this reoccurring theme of the serpent race ለምን ነው ብዙ በዚህ ዙሪያ ተጽፎ የተገኙ የዓለም ጥንት ታሪክ መጻፍትን ስናጋላብጥ በተደጋጋሚ የባብ ዘርዮች በአለማችን ስለመኖራቸው እናነበው በጥናቴ መሰረት በተለያዩ የዓለም ክፍል የሚኖር ሰዎች በከፍተኛ ስልጣንና ማዕረግ ላይ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ከሰውነት ቅርጽ ወደ አውሬነት ቅርጽ ወይም የድራገንና አባብ ቅርጽ ሲለወጡ በአይናቸው በብረቱ ማይታቸው አበክረው ገልጸው ልኛል እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በአይናቸው ስለያዩት ክስተት የነገሩ በእነኚህ ሰይጣን በመመለክበት ፍርአት ላይ ከየዋቸው ሰዎች በትኬቱ ጆርጅ ቦሽን ማርሊን ኦብራንን ሄነሪ ሲንጀር ሮናልድ ሬገንን የሳቸው ባለቤት ናንሲ ሬገንን እና ሄለሪ ክሊንተንን ማይቻለሁ ሄለሪ ክሊንተን ማን መሆናቸውንም ከመዋቅ በፊት አይቻቸዋለሁ እና መሳቸው በሲክሮ ፖስት አባላቸው ሌሎች ሰዎች ከሰየምኳቸው በተጨማሪ ራሳቸው ካውሪነት ወደ ሰውነት ሲለወጡ ካዩአቸው ማከል በነገራችን ላይ ሄለሪ ክሊንተንን በዚህ ስርዓት ላይ ይገኙ ሰውነታቸው ግን ሲለወጡ አላየው ሌሎች ካዩአቸው ሰዎች ማከል ሁለቱ የጆርጅ ቡሽ ሲኒየር ልጆች በተጨማሪም ጄሮክ ፌለር ነው አይ ሃቭ ሲን አይ ዲድ አይ ሜንሽን ጄ ሮክ ፌለር 
and he shapeshifts. Um, I've seen George Duke Magian and uh, Ronald Reagan again, having been governor in California. Um, there have been people um, such as Newt Gingrich, have I've seen, I saw. And then he who lose a host had ya, Illuminati, Yetavalo, Mr. Avi Mahaber, Abal Nacho. We're talking about a worldwide. Yet in a girl, Alamakafina Sala in my age, Kabuzu Hayalan Kuni Alam Mengsu Cherbon, Pesuri Sarano, his Aram Nepper. Pesuri is the regal Lonegar Mendino. The microchip stuck at the book, and the robot eat as the name Rabare, Yoni Alam is been Lemefter at Disun and Nesuni Alam Mengs Bameter Lelem Mesreteno. In Najin Dachon, Pesur Madragal Lepacho, Alabelezama Alam is been Kafusrachon Kavo Capacho, Alamacho Guli Matachil. And you will see Nagara Loco. Cafet Arisra Ochiohono, Bzuba Alamachini Misara, Wemita Sarasara, Ben Sweet Sarano Yakunakaralu. In the Jemara, Mr. Mahaber, when secret society, Machina, and the Jemara, Mauk, and Lalidelum. But it's a watch alum in Lemakuta Tarbulu, Yalumich Lemang Stawagaru. Look, and look and lose in the other good, the Mister Roy Rasha Shangulito Chasara and Esno. In an emder, Illuminati be it or allo. Illuminati Malatum, Bellatin Kanyet Savoro Catalacho Malazan. Him Illuminati Maver, cut and say the Messertasio, and actually Yaya Tisunial Mengist, Yamata Darda Yalla Maverno. To bring about what is now appearing before our eyes. ስለምስጥራው <laughs> far ancient world to the present day. The Kufaru Yetaganyo, Society, Baunuzaman Kalut Mistrawi Mahabarat Wem Secret Societies Gara Bajuguta Masasai Natal. They were the people that built the Nesukonacho. Baman that Sarai Tawka Mimi Badlachon, Bagipsia Pyramido Chunisarut. Tarawi Alam is Bema in any Mesrato now Katal Seto. Desia Natuntaba, Kalilo Alibs with the Pico Mascarata Labacho. Knatum Yatabab Kon, Yabalehun Digas with Mess Chilacho. مجمرعو ميلاني مجرشا كابي زت اين فرنساويان عبالات يالوت زناي تمبلرز بمبالي متاوك عند جروب ويم مهابر تمسرزا ودي يرساري ملا مساري ميميدو ممانانو چن ككفولا متبقنا ومهابرون يمسرزنا وبلون ونسو مينا كروت نگر قلن دي ساباسا وش بجا يهاكا مينو راجوال يهلا لمزبيت ستا ما ساسار جيوشت مكنياتن they said they were searching for something and it seems they found it whatever it was and suddenly things changed very rapidly this small bola le negaru takayerna benezi tiki sewoch yetemesarata mr ray mahaber indegana ba hailem yeberata ide enenyi rasachewun zenay templars blo yemitarut fransawian be jerusalem beqoyu gize yefelgo yagnyut neger minnet beifa yetawqe bayhunum Allu kami balu ba Europa na ba alam kalu hale nya kun mistrai mahaber andu la mon baka. Item pela rawa le mon ifelge so kulu na tu lazi mahaber mestat tabka bat nebar. Bazi mesarat bzu chu Europa nu gusay bit sa gochen ba kut taracho sarad rabu. Jack Dimole yetabalo yemet arshau yenai templars abal basrasust asrarat na Europa na kuratar 
በፈረንሳይ ዋና ከተማ በፓሪስ በቁሙ ተቃጥሎ እንዲሞት በጊዜው የነበረው ንጉስ ፈርዶበት ሲገደል ከቅጣቱ የተረፉት አባላት ግን እግሬ ያውጭም ብለው ከፈረንሳይ ፈረጠጡ ቴምፕለሮቹ ወደ ሰሜን ከፈረንሳይ ወደ ስኮትላንድ ፈርጥጠው በመሄድ ራሳቸውን በአዲስ ስምሰይሞ ዘ ስከርቲሽ ራይት ፍሪ መሰንስ ብሎ መጣ ጀመሩ ስከርቲሽ ራይት ፍሪ መሰነሪ በአለም ላይ ካሉ ኃይለኛ ኮኑ ሚስትራይ ድርጅቶች መካከል ተፎካካሪ የማይገኝ ለጠንካራ ሚስትራይ ድርጅት ነው አባላቶቹ ከሁሉም የሚያዘረክ ፍጥጣጡ ናቸው እነኚ ከፈረንሳይ የፈረጠጡ የናይት ቴምፕለርስ አባላት ሚስትራው ይጠባባቸውን ይዘው ወደ እንግሊዝ በመግባት ሎጂስ በመባል የሚታወቁትን ሚስትራዊ ማህበራት መሰረቱ ፍሬሜሽኖች የጥንቶቹን ሚስትራይ ድርጅቶች አጀንዳ በዘመኑ ባሉ ሚስትራይ ድርጅቶች እንደ ድልድ ሆኖ በቀጣይነት ለማስተላለፍ የሚሰሩ ናቸው ከዚያም ጊዜ በኋላ ስማቸው ቀይረው ፍሬሜሽንስ በመባል መታወቅ ጀመሩ የመጀመሪያውንም ትልቁን ስብሰባቸው ሰነ 24 ቀን 1770 እንደ አውሮፓና ቁራጥር በግሩስ ኤንድ ግሪን አይሮንስ አደረጃ በለንደን ኢንግላንድ አደረጉ እነኚ ከወደቁ የመላክ ቴዘር ሃርግንድን ብለው ከሚያምኑና ኖርዲክስ ወይም አሬንስ ከመባሉ ዘሮች በግዜው ጥንቆላን መታትን ኮከብ አቆራጥርንና መናፍስት መሳብን በሰፊው ከመያራመዱ በአውሮፓ ከመገኙ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ አንዷ ነበረች በ1768 እንደ አውሮፓና ቁራጥር ከዛሬ 240 አመት በፊት ከስኮትላንድ አሬንስ ወይም ኖርዲክስ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆነና ጀምስ ብሩስ የተባለ አንድ ሰው ከእንግሊዝ አሬንስ ወገን ከሆነች ከንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ አንድ ስራ ተሰጠው ይህ ስራ መጽሐፍ የኖክ የተባለውን የቅርስ መጽሐፍ ካቢሲኒያ ምድር ስርቆ ወደ ንግስቲቷ መውሰድ ነበር በምን ሁኔታ በዚያን ጊዜ የነበሩ ያውሮፓ ንጉሳውያን በሰዎች ይህ መጽሐፍ መጽሐፍ ይኖክ ባቢሲኒያ ምድር መኖሩን ሊያውቁ እንደቻሉ የሚጠቁሙ የታሪክ መረጃዎች ባይገኙ በዚያን ጊዜ በእንግሊዝዋ ንግስት በንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ ቤተ መንግስት ውስጥ ይኖር የነበረ አንድ አቢሲኒያዊ ሰው ስለመኖሩ በታሪክ መጽሐፎች መረጋጋቱ ግን ስለ ጉዳዩ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል ከጀምስ ብሩስ ቀደም ብሎ በ1603 እንደ አውሮፓ ነቆራጥር ፔድሮ ፓይዝ የተባለ ፖርቹጋዊ እሱም ዘ ጀስዊትስ ከመባል በፖርቹጊዝና በጣሊያን ውስጥ ከመገኝ የፍሪሜሰንሪ ማህበር ቅንጫፊ ወጣ ሰው ወደ አቢሲኒያ ተጉዞ እንደነበር በታሪክ መጽሐፍት ላይ ተጽፎ ይነበባል ዘጀስዊትስ እጅግ ጠንካራ የሆኑ እንደ ካህንና እንደ ሚሽናዊ የሚለብሱ አሳሲንስ ወይም ግድያ ፈጻሚዎች ያሉት ሚስጥራዊ ማህበር ሲሆን ዋነኛ መስረቱም ጣሊያን ቫቲካን ነው ፔድሮ ፓይዝ ካቢሲኒያ ለቆ ሲወጣ በርካታ የቅርስ መጽሐፍትን ከመሰዱን በላይ ከ1670 እስከ 1620 እንደ አውሮፓን አቆራጥር ባቢሲኒያ በነበረበት ጊዜ በዘመኑ ያቢሲኒያ ንጉስ የነበሩትን አጼ ሱሱኒዮስን ከኦርቶዶክስ ተዋዶ ሃይማኖት ለውጦ ካቶሊክ በማድረጉ በዚህ ክስተሳቢያ ከ8000 በላይ የሚሆኑ አቢሲኒያውያን ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ሆኗል ከጊዜ በኋላም ፔድሮ ፓይዝ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ላይ ስለፈጠረው ችግር በኩራት ሲናገር ኢትዮጵያኖች ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ሊነቅሉት የማይቻላቸው መርፌ ሰክቼባቸው መጣው ብሎ መናገሩን የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍት ከዚህ ታሪክ ጋራ እባሪ አድርገው ይገልጹታል ይህ በፔድሮ ፓይዝ የተበተነው መርዝ እስከዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጸጋና ቀባት እየተባለ የሚታወቀው መለያየትን ያመጣ የጀስዊቱ የፔድሮ ፓይዝ መርዝ ነው filtration of churches and religious institutions as well as government that that cover tremendous number of institutions and the purpose of that infiltration was አለ 
ጥቃማችን የነበረው እንዴት አድርገን በመንግስቶቻቸውና በቤተክርስቲያናቸው ውስጥ ሰርገን እንደምንገባ ማመቻቸት ነበር የዚህ ዓላማችን የሚጨርሻ ግብ ያንጣጠረው በዚህ ዓለም አዲስ በእኛ የሚመራ የዓለም ሃይማኖትና መንግስት ለመፍጠር ነው ከድሮም ቢሆን በቫቲካን ያለን የኢየሱስ ዓላማ የነው ይህንንም ነበር ከድሮም ጀመረስና መቻቸው የነበረው እንዴት አድርገን በፖለቲካ ሞነ በሃይማኖት ውስጥ አቸው መግባት የሚያስችልን ፕላን ቅርጽ ነበር የምንንቀሳቀሰው ጀምስ ብሩስ ወደ ኢትዮጵያ ከመዝለቁ በፊት በሱዳን ይገኝ በነበረ የጀስዊት ካምፕ ውስጥ ፔድሮ ፓይዝን ለጥቂት ጊዜ አግኝቶ አነጋግሮት እንደነበር አንድ አንድ የታሪክ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም ቆይታ በኋላ ነበር ጀምስ ብሩስ ወደ ኢትዮጵያ ጉዞውን ያቀናው። ጉዳዩን ሚስተር ለማድረግ ሲባል የኪንያርዱ የጀምስ ብሩስ ጉዞ ምክንያቱ ተቀይሮ ያባይን ወንዝ መጀመሪያ ለማውቅ በሚል ሽፋን እንዲንቀሳቀስም ተደረገ። በዚህ ሁኔታ ጀምስ ብሩስ ጉዞውን ወደ ጎንደር አቢሲኒያ አደረገ። በጎንደር አቢሲኒያ በካፋ የሚባሉት የሀገሪቱ ንጉስ ለሞቱ በመትኩ በድሚው በጣም ልጅ ሆነው ልጃቸው ልጅ ያሱ ዙፋን ይዞ የሚያስተዳድርበት ወቅት ነበር ነገር ግን እንደኛ መጭጠነቀቃል ኦ አዳምሬ ታንተ የተባለውን ካሃል ኦ አዳምሬ ታንተ ደረጃቸው በካፋ ሞተ በኋላ የባላቸውን ወንድ ምን ምን ያሱን ሲይዙ ይሄ በቤተ መንግስት ውስጥ ማስፈልግ ስራ ነው እንዴት ወይ የባላቸው ወንድም ሁለተኛ ይዛሉ ብለው ከቤተ መንግስታችን ተውጣሉ ነው ሲ ሲ ያስወጣት መጣ ነው የቤተ መንግስት በዚህ ሰርተ የተቀመጠሽ ነበር ይሄ አለንደት የወይ ጀምስ ፕሮስ ምንታ ቤት ነው እንዚ ማዶ ላይ ምናየው ደግሞ የነገስቱን ጥዋ ጀምስ ፕሮስ ከውጭ ሲመጣ ታወተ ጽዮን ምፍለጋ ነው የሚባለው ላምስት አመት ያለ ኢትዮጵያን ታሪክ ልጻፍ ብሎ ከተቀመጠ በኋላ ሲወጣ ግን የቅርስ መጻፎችን ይዞ እንደወጣ ነው የሚታወቁ መጻፎች ያው ጠፍቷል ሲጻፈው መሆን እዚ ብዙ የሚታወቅ ያለም ግን እዚ ንግስቱም ተዋብ ይፈረስ ቆዳ አስፍቀው የጻፋቸው ብራና መጻፍቶች ብዙ መጻፍቶች ጠፍቷል እና እሱ ነው ሰደ አንዱ አግዮን ገነትን ይዞራል በኢትዮጵያ ምድር አለ ገነት ኢትዮጵያ ለመሆኑ አልተጠረጠረ አሁን አዳም በገነት ነው የተፈጠረን በላ ያሰፈረኛል ያሰፈረኝም እንግዲያው ሄኖክም ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ያሰፈረኛል ያሰፈረኝም ሄኖክም ኢትዮጵያዊ ነው መጻፉም የተገኘው ሄኖክ በኢትዮጵያ ነው የእናት ልጃዝም ይሄን ይዘው ነው እንግዲህ አባቶቻችን ያዳም ሰባተኛ ልጅ ሄኖክ ኢትዮጵያዊ ነው ነው የሚሉት ሄኖክ የጻፈው ማቀው እስካሁን አባቴ የነገሩኝ ሁለቱ በጀ ገብቷል መጻፍ ሄኖክና ራዕዩን በእጅ የተጻፈ ኮፒ ያለኝ ቤት እንግዲህ ራዕየ ሄኖክ አለ አሁን መጻፍ ሄኖክ ራዕየ ነው ሌላው አባቴ ሲናገሩ ሙሰማው መጻፍ ሚስጢር የሚባል መጻፍ አለ መቼም ነጭ ዓለም አለ ምክንያት አመጣም ዝቻገር በዚህ ሁኔታ ጀምስ ብሩስ መጻፍ ሄኖክን ከጉንደር አቢሲኒያ አሰርቆ 
ወደ እንግሊዝዋ ንግስት ወደ ንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ ወሰደ በዚያን ጊዜ በመላው አውሮፓ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ዘንድ መጽሐፍ የነክ የተባለው ይህ መጽሐፍ ካቢሲኒያ ምድር ተሰርቆ በእንግሊዝዋ ንግስት በንግስት ኤልሳቤት ቀዳማዊ ልጅ መውደቁን የሚያመላክቱ ዜናዎች በከፍተኛ ደረጃ ይናፈሱ ጀመሩ ጀምስ ብሩስ መጽሐፍ የነክን በንግስት ይቷ ዘንድ ባመጣ ጊዜ የመጽሐፉን ትክክለኛነት እንዲያረጋግጥ በቤተ መንግስቱ ይኖር የነበረውን አቢሲኒያዊን ሰው አስጠሩት ይህ አቢሲኒያዊ ሰው መጽሐፉ መጽሐፍ የነክ መሆኑን ቢያረጋግጥም በመጽሐፉ ውስጥ ስለተካተተው የጻፍቱ መልእክት ግን ዕቀት አልነበረው በንግስቲቱ ዘንድ ጆን ዲ የሚባል በኮከብ ቁጥራ አጥናትና መናፍስት በመሳብ ችሎታው አንቱ የተባለ አንድ ሰው ነበረ ይህ ጆን ዲ የተባለ ሰው መናፍስት በመጥራት ችሎታው ተጠቅሞ ከመናፍስቶቹ ከራሳቸው የፈለጉትን ሚስጥር ስለ መጽሐፉ ሙሉ በሙሉ ማወቅ እንደሚችሉ በመተማመን መናፍስቶቹን ጠራቸው ከዛም ጊዜ በኋላ ይህ መጽሐፍ በአለም ህዝብ ዘንድ ተደብቆ እንዲኖር በመላው ዓለም የሚኖሩ ከአርያንስ ንጉሳዊ ቤተሰብ የሆኑት በአንድነት ወሰኑ የዚህ መጽሐፍ ይዘት ክሌላው የዓለም ህዝብ ተደብቆ በኖርበት ዘመናት በሰሜን አውሮፓ የሚኖሩ የአርያንስ ንጉሳዊ ቤተሰቦች አንዱ በአንዱ ላይ የበላይነት አግኝቶ የበላይ ሆኖ ዓለምን ለመቆጣጠር አዲስ በኖርዲክ ዘሮች የሚመራ የዓለም መንግስት ለመፍጠር በተናጥል በስውር ይንቀሳቀሱ ነበር በሺ 935 እንደ አውሮፓን አቆራጠር ያሪያንስ ዘር መንግስትን በመድር ላይ ለመመስረት ብሎ ያለመ አንድ ሰው ተነሳ የሰው ጀርመናዊው አዶልፍ ሂትለር ነበር የሃዲሱ ዓለም መንግስት የሚመራው በጀርመን ከአርያንስ ዘር በሆኑ ልዩ ፍጥራን ወይም ሱፐርሜን እንደሚሆንም አዶልፍ ሂትለር ከጅምሩ አስተዋቀ ያዶል ፊትለር ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሁሉም ፍሪሜስንስ ሲሆኑ ሚስጥራዊ የመላእክት ጥበብን በሳይንስም በዚህ ምድር ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ብለው በሺ 660ዎቹ በእንግሊዝ ዘ ኢንቪዚብል ኮሌጅ በሚባል ማህበር ውስጥ ይሳተፉ እንደነበሩት እንግሊዛዊ ፍሪሜስኖች አይነት ተመሳሳይ አላማ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ ይህም አላማ አለምንና የዓለምን ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያለመና አዲሱን የዓለም መንግስት በመድር ላይ ለመመስረት ያነጣጠረ አላማ ነበር ገና ከጀምሩ በ1930ዎቹ ናዚዎች የኛ የቀደሙ አባቶቻችን ይሆኑ ካንታርክቲክ የፈለሱ ስጋ የለበሱ መላእክት በትቤት ከፍታማ ቦታዎች ይኖራሉ በማለት ጉዛቸውን ወደዚያ አቀኑ በናዚዎች እምነት እነዚህ የቀደሙ አባቶቻቸው አሁን ባዶል ፊትለር ሊመሰረት የታቀደው አዲስ ዓለም አቀፍ መንግስትና ዓለም አቀፍ ሃይማኖት ዋንኛ መስረቶች ናቸው ይህቅድ ከተሳካ አዶል ፊትለርን ያዲሱ የዓለም መንግስት መሲህ እንዲሁም ያዲሱ ሃይማኖት ሊቀ ካህን ያደርገዋል ባዶል ፊትለር ሰይጣናዊ እምነት መሰረት በጀርመን የሚኖር የአርያንስ ዘር ከጊዜ በኋላ ሙታን ከሆኑ የሰሉጆች ጋራ በመዳቀሉ የመላእክት ባህዩን አጥቷል ናዚዎች ትቤት በደረሱ ጊዜ በትቤት ይኖሩ የነበሩትን ህዝቦች አንድ በአንድ ወደ ናዚ ዶክተሮች ያስቀረቡ ሰውነታቸው ማስመርመር ጀመሩ የዚህ የውጫዊ የሰውነት ምርመራ አላማ ከትቤት ነዋሪዎች ማከል ያልተቀላቀሉ የአርያንስ ዘሮችን ለማግኘት ነው እነዚህ ዘሮች ከትቤት ተገኙ ማለት በጀርመን የሚገኘውን የተዳቀለ የአርያንስ ዘር 
ዳግም በማጽራትና በማዳቀል ቀድሞ ወደ ነበረበት መላክታዊ ተፈጥሮ ለመመለስ እንችላለን ብለው በከፍተኛ ደረጃ ናዚዎች ያምናሉ። ይትክክለኛ ያሪያን ሲንዘር የመፈለግ ስራ በትብት ብቻ ሳይሆን በጀርመንም ጭምር ይካሄድ ነበር። የኤስኤስ ሲጦር አባል ለመሆን የሚፈልግ ማንኛውም ጀርመናዊ ረጅም ጸጉሩ ወርቃማ ወይም ብሎንድ ይሆነ ያይኑ ቀለም ደግሞ ሰማያዊ ይሆነና እንደ አውሮፓውያን አቆራጥር እስከ 1850 ዓመተ ምህረት ድረስ ወደ ኋላ ሄዶ ያልተቀላቀለ ንጹህ የጀርመን አሪያንስ ዘር መሆኑን በማስረጃ ደግፎ ማረጋገጥ የሚችል መሆን አለበት የኤስኤስ ወታደሮች የአሪያንስ ቱልድ እንዲበዛም በማሰብ ወታደሮቹ በጋብቻም ሆነ ከጋብቻ ውጪ ንጹህ የአሪያንስ ዘር መሆናቸው ከተመሰከረላቸው የጀርመን ሴቶች ጋራ ልቅ የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲያደርጉ በፓርቲው በጅጉ ይገፋፉ ነበር በዚህ ሁኔታ ከ1935 እስከ 1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ብቻ 11 ሺህ ልጆች በዚህ አይነት ተወልደው በመንግስት ያድጉ ነበር ይህ ያዶል ፊትለር አላማ ግን በጊዜው ተመሳሳይ አላማ ለነበራቸው በእንግሊዝና በአሜሪካ ለነበሩ ንጉሳዊ ቤተሰቦች በዝምታ ሊያልፉት የሚችሉት ጉዳይ አልነበረም መንግስታቱ ግንባር ግጥመው ይህን የሂትለርን መንግስት በቶሎ ገርስ ሰው ካልጣሉ በስተቀር አዲሱ የዓለም መንግስት በመድር ላይ ሲመሰረት አስቀድመው እንዳለሙት የመንግስቱ መስራቾች ሳይሆኑ መንግስቱ በሂትለር ፓርቲ በመድር ላይ ሲመሰረት ራቅ ብለው ቆመው ከመመለከቱት ተመልካች ወገኖች ሊሆኑ ነው ጉዳዩ አፋጣኝ መፍቲ የሚያሻ ጉዳይ ነበር በ1945 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር የእንግሊዝ ያሪያን ዘሮች ኃይል ካሜርካን የአሪያንስ ዘሮች ኃይል ጋራ ግንባር ፈጥሮ የሂትለርን የጀርመን አሪያንስ ጦር ድል ነስቶ አንኮታኮተው የጀርመን የአሪያንስ ወይም የኖርዲክ ዘሮች ኃይል ከአለም ፍት ሲጠፋ የተጣመረው የእንግሊዝና የአሜሪካ የአሪያንስ ዘሮች ታሪክ ግን ሌላ አዲስ ምራፍ ከፈተ ይህ የሂትለር በጀርመን የነበረ የአሪያንስ ወይ የሚወደቁ መላክት የዘር ሀረግ ግን እንዲ እንደዚህ ቀጥሎ ይገኛል ባንኪንግ ጋም በሚባለው የእንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ቤተመንግስት ውስጥ ያሉ እነዚህ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ከዚያው ከጀርመን የአሪያንስ ይዘር ግን ይወጡና በደም የሚተሳሰሩ ናቸው ለማ የለበሰው የሂትለር ናዚ ስሩ መንግስት እንዳበቃ አሜሪካኖችና እንግሊዞች በጀርመን የሚገኙ የሂትለር ሚስጥራዊ የምርምር ላቦራቶሪዎችን የጥናት ተቋሞችን እንዲሁም የደህንነትና የስለላ ፋይሎችን ያዙ በርካታ አንጻዎችን በከፍተኛ ደረጃ ይበረብሩ ገቡ የፍተሻቸውም ውጤት ያረጋግጣላቸው 
የሂትለር ሳይንቲስቶች የውቀት ደረጃ በጊዜው እነርሱ ከነበሯቸው ሳይንቲስቶች በጅጉ የላቀ እንደነበር ነው ብዙዎቹ እነዚህ የሂትለር ሳይንቲስቶች ግን የናዚ መንግስት በ1945 እንደ አውሮፓና አቆራጠር በተገረሰሰ ጊዜ እግሬ ያውጪን ብለው ከጀርመን ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ፈርጥጠው ካይን ጠፍተው ነበር እንግሊዞችና አሜሪካኖች እነኚ የባለ ብዙ ዕቀት ባለቤቶች የሆኑት የሂትለር ሳይንቲስቶች ዕቀታቸውን ይዘው ያላድራሻ መስተውራቸው አሳሳቢ ስለሆነባቸው በሃምሌ ወር 1945 እንደ አውሮፓ አቆራጠር ፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕ ብለው አንድ ከፍተኛ ፕሮጀክት ነድፈው በስራ ላይ አዋሉ የፕሮጀክት ፔፐር ክሊፕም አላማ በአለም ላይ የተበተኑ የሂትለር ሳይንቲስቶችን አሳዶ ይዞ ወደ ፍርድ ለማምጣት ሳይሆን ሳይንቲስቶቹ በተራቸው ላሜርካ መንግስት በስውር እንዲሰሩ ለማድረግ ነበር ይህ ፕሮጀክት በፕሬዝዳንት ትሩማን ፈቃጅነት ስራ ላይ ውሎ እስከ 1600 የሚሆኑ የሂትለር ከፍተኛ ሳይንቲስቶች ካለም ላይ ተይዘው ወደ አሜሪካ ተወስደው ከዚያ ጊዜ በኋላ ላሜርካ መንግስት እንዲሰሩና እንዲያገለግሉ ሆኗል ከነኚህ ሳይንቲስቶች ማከል ጆሴፍ መንድሌ በመባል የሚታወቀውና በጨካኝነቱ ወደር እንደሌለው የሚነገርለት የሂትለር ሳይንቲስት አንዱ እንደነበር የሚጠቁሙ ጥናቶች ባሁን ወቅት በጋሃድ ወጥተው ይገኛሉ። ባለም ባሉ ሚስጥራዊ ማህበራት ዙሪያ የተጻፈው መጽሐፍ ስናነብ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌር የፍሪ ሜሲኖሪ ሚስጥራዊ ማህበር አባልና በዚያ ማህበር የባለ 33 ዲግሪ ማዕረግ ባለቤትም መሆናቸውን እንረዳለን ቶኒ ብሌር በመዋቸው ጠበቃ ሲሆኑ እንደ ብዙዎቹ የእንግሊዝ ጠበቆችና ዳኞች ቶኒ ብሌር የንግስቲቱ አማካሪና ጠበቃ ወይም ኩንስ ካውንስል ኤንድ ባርስተር በመባል ይታወቃሉ። ይህ የተለየ ሙያ መሰረቱ ቴምፕልስ ባር በሚባለው የፍሪሜሰኖሪ ተቋም ሲሆን የተመሰረተው በ12ኛው ክፍለ ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆራጠር ነው። በዚህ መሰረት ቶኒ ብሌር በአባልነት የተመለመሉት በ1591 በተመሰረተውና ስታድ ሆም ሎጅ በመባል በሚታወቀው የፍሪሜሰኖሪ ቅርንጫፍ ተቋም ውስጥ ነው። አባሪ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከ61 የእንግሊዝ ፖሊሶች የዚህ የሰይጣናዊ የሆነው የፍሪሜሰኖሪ ሚስጥራዊ ማህበር አባል ናቸው። ባሁን ወቅት እስከ 600 ሺ የሚደርሱ ሜሰኖች ወይም የፍሪሜሰኖሪ አባላት በእንግሊዝ እንዳሉ ሲገመት ሁሉም ቁልፍ በሆኑ ያስተዳደር የሴኩሪቲና የዳኝነት ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ዳግማዊ ንግስት ኤልዛቤትም ራሳቸው የፍሪሜሰኖሪ አባል ሲሆኑ በዚህ ማህበር ውስጥ Grand Patroness of International Freemasonry የሚባል ትልቅ ስልጣን አላቸው። The Brotherhood የተባለው ታዋቂ መጽሐፍን የጻፉት ስቲቭን ስናይድ እንደሚሉት ዌስትሚንስተር የተባለ የሚታወቀው የእንግሊዝ ቤተ መንግስት ለብዙ አምልኮ ተሰጣን ስርዓቶች የመገልገያ ቦታም ጭምር ነው። ናይት እንደሚሉት ብዙዎቹ እነዚህ ስርዓቶች የሰው ልጆችንም በመሰዋት ላይም የተመሰረቱ ናቸው። ሜሰኖች በከፍተኛ ማዕረግ ላይ ያሉትን አባላቶቻቸውን ግራንድ ሶሊስተር ጀነራል ኦፍ ዘ ሱፕሪም ግራንድ ቻፕተር ይያሉ ይጠራቸዋል። ሜሰኖች አምላካችን ይያሉ የሚጠሩትና የሚያመልኩት ያብሎን ብለው የሚጠሩት ነው። ይህን ያብሎን የሚባል ስም ግን በሚስጥር እንዲይዙት ያምልኩ ተስራታቸው በጽኑ ያዛቸዋል። ያብሎን እጅግ ጸያፊ የሆነ ስም ሲሆን ይሁን ጆቫ የተባለውን መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ የእግዚአብሔርን ስም ባል ከሚባለው ሰይጣናዊ ስምና ኦሳይረስ ከሚባለው ከሌላው ሰይጣናዊ ስም ጋራ አብሮ በማዳቀል ይወጣ የስም አጠራር ነው አነጋገር ያብሎን ማለት ሰይጣን እንደ እግዚአብሔር ራሱን በአንድነትና በሶስትነት ለመለክ ይገባኛል ብሎ የሚያቀርብበት የስም አጠራር ነው ዝርያ 
ከሆነባቸው ከወደቁት መላእክት ጋራ ከተደባለቀው ነገድ ይሁንት እንድንዚህ አይነት ቤተሰቦች በፈሩን ግዜ የነበረውን የሰይጣን አምልኮ ጥንቆላን መታትንና ሙዋርትን እስከዚህ ዓለም በመቀጠል እስከመጨረሻ ትልማቸው ይሁን ሰይጣናውን መንግስት በአለም ላይ ለመመስረት በእያሉበት እየተራራቱ ይገኛሉ የዚህ የተባለው ሰይጣናዊ መንግስት ወይም ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር እየተባለ የሚጠራው ዋንኛ ጽፈት ቤት ከተሞች ሎንደን እንግሊዝኛ ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ናቸው ሁለቱም ከተሞች ከታሪካቸውና ከመሰራረታቸው አንስቶ በፈሮን ጊዜ እንደነበረው የሰይጣን አምልኮትን ጥንቆላን እና አመታትን መሰረት ያደረገ ነው ይህ ማለት በእነኚህ ሁለት ከተሞች ውስጥ ያለውን የፈጠጠ ጉድ ለማየት ማየት የሚችል አይን ለመስማትም መስማት የሚችል ጆሮ ያስፈልጋል። ይህም የተባለበት ምክንያት የሁለቱ ከተሞች ሚስጥር በመልክቶች በቁጥሮችና በኮከብ አቆጣጥር ጥበብ የተመሰረተ ስለሆነ ይህን መረዳት ለሚችል ሰው ግልጽ ሲሆን መረዳት ለማይችል ሰው ደግሞ በጣም የተደበቀ ነው። ዋሽንግተን ዲሲ ወይም የኮሎምቢያ ግዛት ዋሽንግተን ልክ እንደ ሎንደን እንግሊዝ የድራጎን ወይም ደግሞ የቀዩ ዘንዶ ኃይልን መሰረት ባደረገ ፍሪመስኖሪ በመባል በሚታወቀው አምልኮ ተሰይጣን ሃይማኖት ዘርፍ ውስጥ ባለ ቡድን ይህም ከቀራጮቹ ወገን በሆኑት የተነደፈና የተከተመ ከተማ ነው ግዛቱ የተሰጣት ኮሎምቢያ የተባለች ጣውት ስቶን አንዳንድ ጊዜ ማዳም ሊበርቲ የተባለች ትጥራለች በዋሽንግተን ዲሲ አንዳች ማይነት የፈሮንን አይነት የጥንቆላን የመታአትን እና የኮከብ አቆራጥረን መሰረት ያደረገ ማንኛው መንግስታዊ ድርጅት ህንፃ መንገድ ከተሆነ ማይገኝም sonic principles and the streets are laid out that way the buildings are laid out that way the masons may very well say that they are really aren't influential as far as washington dc is concerned and yet the cornerstone was laid by masons you see that the inverted five pointed star which is the go to mindy's built into the streets of washington dc there is a pentagram to the north of the white house no one could have that happen accidentally it's bail worship that's what you're involved in that is what masonry is based upon the power of the dragon in a word hogwash and when you want to talk about symbols and what they mean you really have to look at who's authored these symbols the symbols they're always multiple levels the symbols reveal and they conceal and that's why they're used and that's why they're so important they reveal to those who have eyes to see and ears to hear ፍርማቾን ከተማው ሲመሰረት ካሰፈሩ 52 ሰዎች 50 ሰዎች በትክክል የፍሪመሰን መሆናቸው በትክክል የተረጋገጡ ሰዎች ሲሆኑ ሁለቱ ሰዎች ብቻ ናቸው የፍሪመሰን ሲያል ነበሩት ጆርጅ ዋሽንግተን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተደርጎበት ሹመ በጊዜ ያለውን ስራት የሚያሳይ ፎቶ ብናይ የምናየው የፍሪመሰንን ስራት ሹመት ነው በአንድ ዶላር የአሜሪካ ብር ጀርባ ላይ ያለው ምልክት እንደሚያሳየው በግራ በኩል አንኑ ኮሎፒት ያሰ ሚሊላቲን ጽሁፍ ይገኛል ትርጉሙ የማህበራችን ዓላማ ከግብ ደረሰ ማለት ነው የትኛው የማህበር ወይም የድርጅት ዓላማ ቢሉ ደግሞ ኖቮ ኦዶ ሰኩላሪያም የሚል ጽሁፍ ወረድቦ ተጽፎ ይገኛል 
ትርጉሙ አዲሱ ያለ መንግስት ማለት ነው ጆርጅ ቡሽ ቀዳማዊ የተናገሩ ይሄንን ነው 1934 ፌደራል ሪዘርቭ የተመሰረተበትና የአሜሪካ የገዘብ ኃይል ሙሉ በሙሉ በቁጥጥሩ ያደረገበት ጊዜ ነው ይህ እንግዲህ ዓለም ሊቆጣጣር ያለ ሙይ ሚስትራይ ማሐበር መልከት ነው ፍሪ መሰናሮች ኢሊሚናቲ ብለ የሚጠሩት በጀርመን ቢቪያ የተጀመረ ሚስትራይ ማሐበር ነው እንግዲህ ይህ ኢሊሚናቲ የሚባለው ሚስትራይ ድርጅት የተመሰረተው መጀመሪያ በ1774 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ሲሆን ይህ የትሪያንግል ቅርጽ ያለውና ብራንስ ይፈነጥቅበት የሚታየው ይህ ምስል የሚገልጸው ሆራስ እየተባለ የሚጠራው የግብጽ ፈርዖኖች ያመልኩት የነበረው የሰይጣን ምልክቱ ሲሆን እንግዲህ ይህ ፒራሚድ በአሜሪካ ዘይሁን በግብጽ ነው የሚገኘው ለምን በአሜሪካ 1 ዶላር ብር ላይ እንደተደረገ ማወቅ ከተፈለገ ምክንያቱ ይሄ ነው በአሚኮ ተ ሰይጣን ውስጥ በነበሩ የቀድሞ ግብጽ አንምነት መሰረት ጸሃይ ጠዋ ስትወጣ እነርሱ አምላካችን የሚሉት የሰይጣን ልጅ ወይም ሰንተ ወለደልን ይላሉ ይህ እንግዲህ 666 በዚህ ዓለም በስጋ መወለዱን ወይም እንደሚወለድ የሚናገሩበት ሚስጥራይ አገላለጻቸው ነው ስሙም እንግዲህ ሆረስ ነው ማለት ነው በፒራሚዱ ምን እንደሚታየው ከ13 ክፍሎች ተዋቅሮ የተሰራ ነው ከበታች የተጻፈው በ1776 የሚለው የሚያሳየው ብዙ ሰዎች እንደሚመስላቸው ሀገሪቱ የተመሰረተበት ጊዜ ሳይሆን የኢሊሚናቲ የሚባለው ሰይጣናይ ማህበር በአሜሪካ በግል ስራ መጀመሩ ነው ይህ ማህበር ነው እንግዲህ ባሁን ወቅት በሰፊ የሚታየው የኮሎምቢያ አንጃ በመባል የሚታወቀው ሚስትራዊ የፍሪ መሰርነሪ ቅርንጫፍ በአሜሪካ የመሰረተው በዚህ ሳቢያም ነው ዛሬ የምናቃቸው ኮሎምቢያ ሙቪ ኮሎምቢያ ስፔሽ ሸተል ወዘተ የተባለ የተሰየሙ ድርጅቶች የዚህ የኮሎምቢያ አንጃ ከሆኑ የፍሪ መሰርነሪ ማህበር ቅርንጫፍ ስፖንሰር የተደረጉ ድርጅቶች ናቸው ለዚህ ነው መንግስታችን በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ነው ያለው የሚባለው ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች መንግስታችንን ከጀርባ ሆኖ ስለሚቆጣጠሩ ነው የምንገበያይበት ገንዘብ የሚያተሙት እነሱ ናቸው እኛም በእነሱ ቁጥጥር ስር ነን በዚህ ምክንያት ነው ማን ማንን ይገደል ማን በማን ይገደል ሁሉም የሚፈርዱትና የሚያስሙት እነሱ ናቸው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት 13 ቁጥር ለዚህ ለሰይጣና የማህበራት የአምልኮ ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ የሚሰጠው ቁጥር ነው እዚህ ጋር 13 ኮኮዎች 13 ቅጠሎች 13 ጦሮች ወዘተ ሲታዩ ሌሎችም በ13 ቁጥር እየተባዙ የሚገኙ ምስሎች አሉ ስለዚህ ይህ የዶላር ብር በፍሪ መሰርነሪዎች ዲዛይን እንደተደረገ በግልጽ እናያለን እዚህ ጋር ደግሞ አነስ ብሎ የሚታይ ይጉጉት ምስል እናያለን ጉጉት በፓኒሚያን ሶሳይቲ የሚባለው በአሜሪካን የሚገኝ ሌላው የፍሪ መሰርነሪ ማሐበር ቅርንጫፍ ነው አዋላቱ በአመት አንድ ጊዜ በሃምሌው በካሊፎርኒያ በሚስተር በአምልኮ ሰይጣን ስርዓት ላይ ለመሳተፍ ይሰበሰባሉ ሁሉም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች በዚህ ስርዓት ላይ ሲሳተፉ የሚያሳይ የፎቶግራፍ ማስረጃን በእጂ ይገኛል የጉጉተንም ምስል የማህበራቸው መለያ ምልክት አድርገው የመረጡበት ምክንያት ጉጉት በጨለማ የማየት ችሎታ ያለውን ሰሳ በመሆኑ እኛ በጨለማ ሆኖ የሌላው የዓለም ህዝብ ተደበቀ ዕቀትና ሚስጥር እኛ እናውቃለን ሲሉ ነው
Star thing is a reason why. On the one dollar bill from pop, you'll see this little image right here. But if you blow it up from an actual photograph, you'll see it as a, a, it's a, it's a little owl. It's a symbol of the Bohemian Society. The Bohemian Society meets in California on the last two weeks of July of every year. I have pictures uh, showing all of the presidents, all of the living presidents, excluding the new one, but all of the living presidents at the Bohemian Grove in Northern California, and they're all wearing red and black um, Ku Klux Klan dress type of uh, regalia. The reason why they chose the owl is because the owl is a symbol used in Europe by secret societies because the owl is wise because it sees things in the dark. The implication is, of course, that's why they are where they are because they're very brilliant and they know things that you don't know. And they are used as actual blood sacrifices um, during these rituals because of, again, reptilians needing their blood. And they will take various organs from the, the sacrifices um, depending on what date the ritual may you know what 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 the ritual may be associated with on that date but they will also slit the throat from the left ear to the right ear and the blood will be gathered in a goblet and it will be dispersed among the reptilians and uh, dispersed among also after that among people that are have been participating in these rituals and I was an FBI agent for 27 and a half years at the time of my retirement ላለፉት 27 አመታት የኤፍቢአይ ኤጀንት በመሆን ሳገለግል ቆይ ቻለው ጦረታም ለውጥ አካባቢ በኤፍቢአይ ቢሮ ስር ይካሄድ የነበረው በአሜሪካ ባሉ ሰይጣን አምላኪዎች የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲያጣራይ ተዋቀረ ቡድን በአዛዥነት ሆነ ይመርቻለው በዚህ መረገድ አስቀድሞ የተሰጠኝ ስልጣና በኤክስፐርትነት ደረጃ የሚያስቀምጠኝ ስልጣናው ስጃለሁ በዚህ መሰረት ከተለያዩ ምንጮች በደረሰ የመረጃዎች እንዳረጋገጥኩት በተለያዩ ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች ዳኞች ፖሊሶች ጠበቆች ዶክተሮች እንዲሁም በጣም የታወቁ ብዙ ሰዎች በዚህ በአምለኮ ተሰይጣን እየተመዱ መሆናቸው በመርመራ ይደርሽበታለሁ
በጀርባ ያላቸው ዓላማ የሰው ልጆችን አምሮ ወይም አስተሳሰብ በመቆጣጠር በሰይጣን መንገድ መላው ዓለም በመቆጣጠር አዲስ ሰይጣን ያለም መንግስት በመደር ላይ ለመመስረት ነው በአሁን ወቅት በአሜሪካ ብቻ እስከ 4 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰይጣን አምላኪዎች መኖራቸውን በጥናት ያረጋግጫሉ። ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ ዓለምን ሊቆጣጥሩ ብለው ባለሙ ሰይጣናዊ ሚስጥራዊ ማህበራት ዙሪያ ያጠነጠኑ በርካታ አጥናቶች እንደሚጠቅሙት ማህበራቱ ባጀንዳቸው ይዘው የተገበሩአቸው ካሏቸው አስከፊ ስራዎች አንዱ ያለምን ህዝብ ቁጥር በ5 ቢሊዮን ያህል መቀነስ ነው ይህንንም ክፉ አላማቸውን ከግብ ለማድረስ እንደ መፍትሄ ይዘው የሚጠቀሙባቸው መንገዶች ብዙዎች ቢሆኑም ሆን ብለው በሚያስነሷቸው ጦርነቶች ሳቢያና በየጊዜያቱ አዳዲስ በሚፈጥሯቸው መፍትሄ በሌላቸው በሽታዎች ሳቢያ ለህልፈት እየበቃ ያለው የሰው ልጅ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ ነው እንዳይውትና ብዙዎችንም በሲአይ የተደረጉ ሚሽኖችን በመሪነት ደረጃም ተቀመጨ እንዳስፈጸምኩት በሲአይ የተሰሩትና እየተፈጸሙ ያሉ ሰዎች ስራዎች በሙሉ እንዴት አድርገን በሶስተኛው ዓለም ክፍል ያሉትን መንግስታትና ህዝቦችን እርስ በርሳቸው ማጋጨትና ደም ማፋሰስ እንዳለብን የሚያስችሉ ክፉ ስራዎችን በመፈጸም ላይ የተመሰረቱ ናቸው ለህዝቦቻቸው በቅንነት የሚሰሩ መንግስታትን ገርስሰን ከስልጣናቸው በመጣል ለራሳችን ዓላማ አገራቱና ህዝቡ እንዲውሉ በተደጋጋሚ ያድርገናል የዓለም ህዝብ እግ ሊፈቅደው የማይችለው ብዙ ወንጀሎችን ፈጽመናል uh basically it's the third i believe in terms of loss of life and human destruction the third bloodiest war in all of history they undertake to run operations in every corner of the globe uh they also undertook the license of operating uh, just totally above and beyond us laws they had a license if you will to kill but also they they took that to a license to smuggle drugs a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international our law and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful uh world meanwhile again they battled to convert the US legal system in such a way that it would give them control of our society said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3000 minor operations and if you extrapolate that over the whole period of the 40 odd years that we've had a CIA you come up with 3000 major operations and over 10000 minor operations every one of them illegal every one of them disruptive of the lives and societies of other people and many of them bloody and gory uh beyond comprehension almost uh extensively we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracy in other countries we organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world we encouraged ethnic minorities to rise up and fight people like the Skidoo Indians in Nicaragua the Kurds in the Middle East Mongols in, in Southeast Asia we have organized and we still do and fund death squads countries around the world like the treasury police in El Salvador which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s and there was 70,000 before that orchestration CIA secret teams and propaganda led us directly into the 
Korean War. We were attacking China from the islands, Kemoi, Matsu, Thailand, Tibet. Uh, a lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War, and a million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level. The national security complex was a very cooperative thing into manipulating the nation into the Vietnam War. Odo Abkeyo, Batalei. ሲጣናዊ የሆነው የፍሪ ሜሰንጀሪና የኢሉሚናቲ ሚስጥራዊ ማህበር ወንኛ የማጥቂያ ስልት ነው ኦዶ አብ ኬዮ የላቲን ቋንቋ ሲሆን ኦርደር አውት ኦፍ ኬዎስ የሚል የእንግሊዘኛ ትርጉም ያገኛል በአማርኛም በጭንቅሳቢያ የተጸነሰ የመፍቴር ምጃ ወይም ስርዓት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ወዶ አብ ኬዮ በተለይ በአለማችን ላይ ሆን ተብለው እንዲተነሰሱ በቅድ የእንደፈዋቸው ጥሩነቶች እንዲሆኑ ያስቻላቸው የደባ መንገድ ነው ወዶ አብ ኬዮ እንዴት በስራ ላይ እንደሚውል የሚያሳይ ምሳሌ ለማቅረብ ከተፈለገ ብዙ አስቸጋሪ አይሆንም ከቅርብ ጊዜ በፊት በአለማችን የተከሰተ አሳዛኝ ታሪክን እንደ ምሳሌ ያድርጎ ማቅረብ ይቻላል በመስከረ ማስራ 1 2001 እንደ አውሮፓና ቁጣጥር በአሜሪካ ኒውዮርክ የሚገኙት ዓለም አቀፍ የንግድ ህንፃዎች ወይም ዘ ወርልድ ትሬድ ሴንተርስ በመባል የሚታወቁት ህንፃዎች በበራሪ አውሮፕላኖች ሆን ተብለው ተመተው እንዲወድቁ ተደረገ ይህ የኦዶ አብ ኬዮ ፕሮብለም ክሬኤሽን ስቴጅ ወይም ሆን ብሎ ችግር መፍጠር ብለን የገለጸው ያጀንዳው የመጀመሪያው ክፍል ነው ያሉ የዓለም አቀፍ የዜና ማስተራጫዎች በሙሉ ስላደጋው ትልቅነትና ጥቃቱን እንፈጽመዋል ብለው ስለሰየሟቸው ቡድኖችና ግለሰቦች ማንነት ምንነት በሰፊው ያናፍሱ ገቡ ይህ ደግሞ የኦዶ አብ ኬዩ ሪአክሽን ስቴጅ ተብሎ የሚታወቀው ሁለተኛው ክፍል ነው በዚህ ክፍል ሚስጥራዊ ማህበራቱ አደጋውን ሆን ብለው ከመፈጸማቸው በፊት እንዲወነጀሉ የሚፈልጓቸው የማህበረሰብ ክፍሎችን ወይም ቡድኖችን ያላ ኃጢያታቸው የሚኮንኑበት ምራፍ ሲሆን ይህም በመቀጠል ሊወስዱት በቅድ ነድፈውት የነበረውን አጀንዳ ያለምንም የህزب ተቃውሞ ከግብ እንዲደርስና እንዲተገበር የሚያስችላቸው የስልት መንገድ ነው ሶስተኛው የኦዶ አብ ኬዩ ክፍል ዘ ሶሉሽን ስቴጅ የተባለው ሲሆን በዚህም ክፍል ሰይጣናዊ ሚስጥራዊ ማህበራቱ ከዚህ ሁሉ ቀድሞ የነደፉት አጀንዳ በህዝብ ፍላጎት የተወሰደ ምርጫ ተብሎ በገሃድ ያለከልካይና ያለገላጋይ በስራ ላይ እንዲውል የሚያስችል ክፍል ነው ያ 
ረፍርድ ማሰር ያረፍርድ መደብደብ ፍርድ መግደል ሁሉም በዚህ ቦዱ አብከዮ ሶስተኛ ክፍል እንደ ትክክለኛ ርምጃ ተቆጥረው የሚተገበሩ ተግባሮች ናቸው ይህ የኦዶ አፍኬዮ ርምጃ በተመሳሳይ መልኩ በሐምሌ 7 2005 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በእንግሊዝ ዋና ከተማ በሎንደን ዳግም እንደተገበረ በመደረጉ ጉዳዩን ይበልጥ ግለጽ ሰጥቷል ካሜሪካው የ911 እና ከእንግሊዙ ከ77 ክስተት በኋላ ዓለም እንደቀድሞ አይደለችም they were deliberately lied to to go to war in iraq they are tolerant of a number of other horrible things that they have learned about there is one thing they will not tolerate if the truth about 911 is revealed it will reveal the values on which this american global domination project is built as monstrous as the forces appear to be ranged against us everything is subject to change
sleep down there for a second as you do this. You just need to focus on me for a second. I'm not really going to hypnotize you. All I'm going to do is just placing you into a state where you can really focus and concentrate on what I'm doing. So as you do this and just listen to my voice right there in the center of your head and take a moment just to carry on sinking and drifting and just floating down so you can really understand what I'm telling you so that these words really make sense to you. Here's what you're going to do. I uh, face the front for a moment then look up at me. Take a deep breath in and then sleep. And just sink right the way down and right the way deep and right the way sound asleep. Again, still hearing, understanding everything that I do. And again, I'm not really hypnotizing you. I'm synchronizing you over here with Krishna. So this is the first time I've ever had a Francois Yakmana Professor Bernard Hain hypnotized the bonus of which I'm Rolai, yet a felagan had this as a master of the Michel, Yemia Marakut, not how it's all for a girl. This kind of diabolical interest in doing experiments on human beings and having that power and control over them. Through hypnosis, mind control, brainwashing, you create a new identity in a person, you create an amnesia barrier between their ordinary identity and the new. Uh, identity or alter personality the newly created identity can be used for uh, actual operations that is explosives infiltration surveillance if the person is captured and tortured since they don't know that they have this other part of themselves they'll never reveal the information and they'll go to their death not knowing what's going on there's been thousands and thousands and thousands and thousands of people subjected to really damaging unethical experimentation these were horrendously damaging experiments and uh, in fact they just didn't give a damn about the people who were the subjects of them. This is way out of the realm of fiction or supposition or conspiracy theory or speculation. This is absolute documented fact. The, the, the Chinese term uh, that was used was translated as brainwash, literally wash the brain clean. CIA the Maturian candidate to the Mitawako, so the project in the fall, the best in April 1953, Alan Dulles gave a talk in which he said that we were in a battle for the control of men's minds. That's his term. MK Ultra Project, the Zugzit and Defana. So I am Rome Ruba Muruma Quadata Michel Button Science, but look at the Navasafat, and the Tagabri Miadric Project Way Mukasun, Kaipnosis Nakri, which must said, Yes, I am Rome Quadata Yamang, which way science which with the Chamari, Microchip Implant Dama Balim Tawakon, the Mazaf Kurusum, Bayon Israeli, Yaurum Likitablo, Ethanagaron, Benjay Wim Bachik Latus Tiamikaber, Binet Uliyon, Yam Rome Quadata Yamasarian, Yamitakam. Project no. Microchip radio mogadi mitazes masarasion and andim RFID tag yetavari tarran. Ask the mobiles as a flag in the region of Brazil, Bauno Gin, as a wish like yet in the region. His objective was to see if stimulation of the bull's midbrain could short circuit the rage signals, stopping the bull before it reached the matador. After the bull had recovered from the implantation and in mid-charge, the button was pressed. The bull's aggression ceased instantly. The bull's aggression ceased instantly. A clearer experiment was performed with cats. In this classic example, the hypothalamus, the rhythm maker, was implanted with electrodes. Could it be responsible not just for rhythms, but also for rage? The switch is turned. Then the switch is turned off. So indeed, the hypothalamus does control certain types of aggression.
and watch the world go by on television. But we need some system for permanently identifying safe people. Most of us are never going to blow anything up, and there's got to be something better than one of these photo IDs. A tattoo somewhere, maybe. The Saudis used an American device to scan the eyes of travelers. I wouldn't mind having something planted permanently in my arm that would identify me. If we don't do something, people are going to stop flying. If they stop flying, and I don't go to the Giants game, it means the bastards of war. And just around the next high-tech corner, an electronic chip like this that can be implanted under your kid's skin. Let's say children in your community start wearing wristwatches with GPS devices in them. Can't that only be a good thing for the community if it keeps children safe? If I had the chip, I could travel all over the world. That would give me the freedom of living a life without bounds. Adam Masil, behind the large tajamro, yena barona, yeka shafon, bazriya chon, babahariya chon, na betagwara chon, khoda kut malak tan wagen bhonut budnuch. يتسرّع اللوسرا بمولو زنيو ورل دور در إيه تبالا يمي تاوكو سيت عناوي يالم منغستن بز يالم اون لما درق يمي اسجلات شو يدبا تكبارنو درق يمي اسجلات شو تكبار Tonight as our troops begin to come home let us recognize that the hard work of freedom still calls us forward We've learned the hard lessons of history the victory over Iraq was not waged as a war to end all wars. Even the New World Order cannot guarantee an era of perpetual peace, but enduring peace must be our mission. In one small country, it is a big idea, a New World Order. And this is... I think even that, even that does not describe why the world has changed so much and why the world has turned so much toward a new world order and a new kind of civilization. Yazi, the new world order, Wayne, is it an avi yalam mungist, Mary, the Masaf Kudus? ስድስመቶስልሳስድስ <laughs> ከነሹም <laughs> በዚያን with a symbol. Joanne de Jesus is one of several dozen members of a religious sect called Crescienda en Gracia, or Growing in Grace. They were tattooed on their arms, ankles, even their necks with 666, the biblical sign of the Antichrist. Why? Because their spiritual leader says he is the Antichrist, not the embodiment of evil, but rather the second coming. 666, Antichrist means do not put your eyes on Jesus Christ of Nazareth. Put it in Jesus after the cross. And that's you. That's me. 
And he says the word Antichrist is a bad translation of a word that actually means the new Christ, the second coming. Puerto Rican born Jose Luis de Jesus Miranda founded the sect 20 years ago in a warehouse outside Miami. You receive it, you accept it, you confess it, and it's done unto you. The charismatic 61-year-old De Jesus claims millions of followers, most in Latin America. His sect does have hundreds of churches, cable TV stations, and says it brought in $1.4 million in donations last year. And he boasts of a rapidly growing presence in the United States. In an interview with us in September, he declared, I do greater things than Jesus does, much greater. Now, sporting his new tattoos, Seis, 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 triple S. De Jesus says those expecting the second coming of Christ on a cloud with angels have misinterpreted what Jesus himself said. He said it. You won't see me anymore because he will come in another body, which is me. If somebody tells us, listen, drink some Kool-Aid and then we'll go to heaven, that's not true. We are already in heavenly places. De Jesus preaches that heaven can be found here on earth simply by following him. There's no sin and there is no hell. And that's part of why he's attracting so many followers. But marking your body with 666 seems an unusual way to show you a Christian. The second call of Christ. His name is Jose Luis de Jesus Miranda, but his followers call him Apostle, Dad, or simply Jesus Christ Man. He is God. He is God. Bahun waktu sila unat memasker belum ya awreun set anak ini mengist makaum bat kali terrorist wem wem berina syubertanya ia milsi kami dasar tichlal ia setamno. Either you are with us or you are with the terrorists. Anjing le set an ya daru wajanuj kami cemerlang belum bihun masafe ini akan kalem fit lemat fati ada rugutrat. ينرسون من النثنى من النتاجون وده برهان يمياوت آت صهوف سلوهننو بمس أهف كدوس تأهفت يتبالوت النا يكزابير مسكروت يتبالوت هنو كنا إلياس بمج الرشاو زمن كاوريو غارا دم فالم بزي هالم داقم بمي قلت وبرقزي أوريو النا تكتاو تشو ومبريوش وهم شبرتنيوش يميل سيامي عند ميسواتشو أسكت موثنا غرال يمن كات ساعات أهونو كل أشنم كتنيا نبتيك أنا كلفنا كتن يدرش أشنن لنادر بيتا جبان ساعات أهونو جورو يا اللو بنور يسمع زمنونم يواجه Señora Presidenta, Madam President, Excellencies, Heads of State, Heads of Government, High Representatives of the Governments of the World, the Devil is right at home. The Devil, the Devil himself, is right in the house, and the Devil came here yesterday. Yesterday, the devil came here, right here, right here, and it smells of sulfur still today. This table that I am now standing in front of. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as at the devil, came here.
where the rhetoric of the war on terror provides cover in the scramble for Africa's oil. We connect the dots. You are here on the map. Tonight, Africa's ungoverned spaces. We translate Washington's newest addition to the lexicon of intervention. We talk to a former top-ranking UN official with a very undiplomatic take on the Pentagon's plans for a new military command in Africa. Then, a special documentary report on the invasion of Somalia, the first field test of America's new strategy. And then, we wrap up the map and roll out a slideshow of our greatest hits and bits. Hello, I'm Avi Lewis. Welcome to On The Map and our last show until we come back in the fall. One of the things we've been trying to do on this show is provide a little daily translation. Translation of those key phrases, those neutral sounding bits of code that get slipped into the news flow to dress up agendas that would rather not go around naked. Well, we found another one that we'd like to unpack tonight. The phrase is ungoverned space. And I first heard it myself a, a little more than a week ago from a former defense official from the U.S. War on Drugs in Colombia who is now enthusiastically promoting the export of that strategy to Afghanistan. Take a look at the clip. It's very simple, Avi. The best security forces in the world in terms of dealing with narco-terrorists and ungoverned space and establishing sovereignty, such as the rule of law, are the Colombian security forces. Ungoverned space. Two words you're going to be hearing a whole lot more in the coming months. Now, Andre Hollis used them to describe the drug-producing regions of Colombia and Afghanistan, both places where U.S. special forces are now training local police how to do drug raids, house-to-house -house searches, and crop eradication. But the new frontier for ungoverned space is Africa. In fact, the phrase has already been used to justify American military intervention on the continent. Here's the big picture. The United States needs oil, and Africa has it, lots of it. Nigeria is already a major supplier. Angola's oil production is surging, as is Sudan's, where the capital Khartoum is booming, even as the conflict in Darfur grinds on. It's in this context that the Bush administration has announced a new central command for its military presence in Africa. This command will enable us to have a more effective and integrated approach than the current arrangement of dividing Africa between Central Command and European Command. It's called AFRICOM, and it will consolidate the existing missions on the continent. Special forces that are training local soldiers in the countries surrounding the ungoverned space of the Southern Sahara. AFRICOM's overall purpose is laid out with great clarity in a research report that explains the initiative to the U.S. Congress. AFRICOM will promote U.S. interests in Africa, including fighting the so-called war on terror against threats in ungoverned spaces, all while keeping an eye on Africa's important energy resources. Translation. The Pentagon wants to increase its permanent military presence in Africa in order to secure access to oil. And it will justify the boots on the ground by talking up the threat of terrorists based in ungoverned spaces. That was precisely the rationale used when the U.S. helped Ethiopia invade Somalia late last year. And later in the show, we'll have a special documentary report on Somalia, where the fighting continues, with more bombings, shootings, and civilians caught in the crossfire even today. But first, let's talk more about the doctrine of ungoverned space and its wider implications for Africa with someone who's been following this phenomenon very closely. Salim Lone is a 21-year veteran of the U.N. system. His last post was as head of communications for the UN mission in Iraq. And he joins me tonight from London. Salim, welcome to On the Map. Well, I'm delighted you're doing this, Avi. Let's start with the Department of Defense definition of ungoverned spaces. Let me read it to you. Ungoverned spaces are physical or non-physical areas where there is an absence of state capacity or political will to exercise control. Now, I've done my own translation of what ungoverned spaces means. Give us yours. Well, first of all, you know, this word ungoverned spaces sounds like a place you and I would like to go to as tourists. So these are the benign uh, language that the military people use to hide what is in effect going to be some terrible stuff that's coming our way. I mean, basically, there are ungoverned spaces in that sense. What they really mean is they're untended, not ungoverned, because so many governments on the continent are either not interested in or incapable of addressing the very real and compelling humanitarian and development needs of the people. 
Uh, and poverty has gone through the roof in Africa despite good economic growth rates. They're more poor and more intense poverty than there, there was before. The language of ungoverned spaces it sounds like a rebranding of the failed states language. This notion of ungoverned spaces is basically another fig leaf to try to dominate Africa. I mean, Africa is the continent at the moment for which both the Chinese, the Americans, and the Europeans are struggling because it is an immensely rich continent. It has all sorts of minerals beyond oil. Uh, it is going to be the new uh, scramble for Africa as we saw over a century ago. Let's talk explicitly about AFRICOM. So the Africa Central yeah. Command of the, of the U.S. Armed Forces hasn't been set up yet, but Bush announced it a few months ago. What's your take on AFRICOM and what it's really about? Well, uh, first of all, the only real threat that they could talk about from international terrorism is in North Africa. Uh, always remembering, however, though, that even in North Africa, a lot of the terror is actually created by local conditions, not merely uh, by the American presence or otherwise. Uh, but for the rest of Africa, there is actually no need for the United States to worry about terror. I mean, the fear of terrorism, as for example in Iraq, is a code word for domination. In other words, you say there is terrorism there, and then you go ahead and do regime change so that you have a client regime in place which will serve your interests. I think we need to talk about oil because it seems to be, you know, forgive me, under the surface of this whole discussion. Oil generally, as we know, in this day and age, is the number one commodity. The U.S. went into Iraq to make sure that it had access to vast reserves of oil so that it could compete more effectively with China, with Japan, with Europe. But what has happened since 2003 is that the U.S. hold in the Middle East has been very seriously jeopardized. Uh, there is intense hatred and hostility towards the United States. Its future in the Middle East is going to be very problematic. And that is why Africa's oil has become so much more important than it would be in any event. You've got Nigeria, the second to Saudi Arabia providing oil to the United States. You've got Angola, uh, some say the world's most underreported conflict. There's oil in Sudan with the conflict in Darfur. How does this talk uh, of the United States focusing its military and strategic interests in Africa draw these things together for you? The U.S. is convinced that the way to secure oil is through military means. We have China at this very moment making intense overtures and doing great deals with so many African countries to try to ensure that they get good deals on oil in particular and other energy issues. Uh, the U.S. is taking precisely the opposite line. It is just assuming that it will have to protect its oil uh, resources through the use of force. The notion that the best way to ensure oil flowing to you from Africa is to have bases, military bases, uh, is bizarre because it will only ensure that you have more hostility to the United States and much more likely that there will be well, attacks. I'm not actually known as a defender of U.S. Uh, military doctrine, but the, uh, the AFRICOM rationale says yes. specifically that military bases are not the goal. Well, this is true. They claim that it's not the goal, and this is another, you know, not only subterfuge, but it's also, uh, in my view, a great disaster, because it seems that these are going to be, as Nicholas Kristof, the New York Times correspondent, said, uh, humanitarian workers with guns. These uh, soldiers of the U.S. are going to actually uh, take part in humanitarian and other developmental activities, completely blurring the line between humanitarian action, which can only be effective if it is in independent and not seen as part of a larger scheme of uh, political organization of a society of a region. Uh, so first, the military bases are going to militarize Africa. This is the U.S trying for long-term mini-occupations or occupations, as they have said now officially in Iraq and Afghanistan, long-term military occupations. They are not going to create development. They're going to create small elites who are going to benefit from these bases. They're going to encourage the African governments who are struggling to come towards some notion of democracy to be more militaristic in their own response to their own people's needs. They're going to create more dictators as they've already done in Somalia, for example, I mean, in, in Ethiopia, for example. Salim, I know you've written a lot about that conflict, and I want to talk to you more about Somalia a little later in the show. But first, we have to take a break, okay? Okay. I learned from him, yes.
when we come back.
there's enough reason to think that there is a very good chance that there was prior complicity in this, in the sense of opening the door in the, in the way of a Reich start fire. 9-11 has been used as a justification for foreign and domestic policies that uh, in many cases uh, the public as a whole has not called for, doesn't agree with. The American people have proved to be amazingly tolerant. <laughs> They have not gotten terribly upset about the fact that they were deliberately lied to to go to war in Iraq. They are tolerant of a number of other horrible things that they have learned about. There is one thing they will not tolerate. If the truth about 9-11 is revealed, it will reveal the values on which this American global domination project is built. As monstrous as the forces appear to be ranged against us, everything is subject to change.